ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ എന്താണ് കുരിശ് എന്താണ് കുരിശു വര ഇതിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം എന്ത് കുരിശു വര കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത് അതുപോലെ ഇതിന്റെ പിന്നിലെ ദൈവശാസ്ത്രം എന്ത് ഈ വക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ വിചിന്തനത്തിന് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിചിന്തനത്തിന് കാരണം ഈ അടുത്ത നാളിൽ കാണുവാനിടയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജു ഓഫ് മേരി ഇമാക്കുലേറ്റ് ബ്രദറിന്റെ ഒരു വീഡിയോയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കുരിശു വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇടതു നിന്ന് വലത്തേക്കോ അതോ വലതു നിന്ന് ഇടത്തേക്കോ സത്യത്തിൽ ഈ വിധത്തിലും ഒരു കുരിശു വര ഉണ്ട് എന്നത് ആ വീഡിയോയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നതും അറിയുന്നതും പലപ്പോഴും ചില വ്യക്തികളെങ്കിലും ഈ വിധത്തിൽ കുരിശു വരയ്ക്കുന്നതായി സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അതൊന്നും കാര്യമായി കരുതിയിരുന്നില്ല ഈ വീഡിയോയുടെ ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോൾ ആത്മീയമായ ഒക്കെ ലൗകീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ ചിന്താഗതി എന്നാണ് ആദ്യം തോന്നിയത് പക്ഷേ ബിജു ബ്രദറിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് അസംഭവ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വീഡിയോ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിരീക്ഷിക്കുവാനിടയായി ആ വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ അതിനോട് യോജിക്കുവാനോ വൈശ്യമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ചില എളിയ ബോധ്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ വീഡിയോ ഒരു വിധത്തിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജു ബ്രദർ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ബദലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളോടുള്ള പരസ്യമായ എതിർപ്പോ അല്ല അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ച ചില വിഷയങ്ങളിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ച ചില ഉൾക്കാഴ്ച ബോധ്യങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുക മാത്രമാണ് ഇത് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം കുരിശിനെ കുറിച്ചും കുരിശ് അടയാളം വരയ്ക്കലിനെ കുറിച്ചും ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ആരംഭം മുതൽ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ സഭാതലങ്ങളിൽ വിവിധങ്ങളായ സംസ്കാരങ്ങളിലൂടെയും പാരമ്പര്യങ്ങളിലൂടെയും പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൈവശാസ്ത്രവും പ്രതീകാത്മകതയും വളരെയേറെ വിശാലമാണ് വിഭിന്നമാണ് ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ അടയാളമാണ് കുരിശ് എങ്കിലും ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കുരിശായിരുന്നില്ല ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ചിഹ്നം പ്രത്യുത സ്റ്റൗറോഗ്രാമും ക്രൈസ്റ്റ് മോണോഗ്രാമും ആയിരുന്നു അത് ഏതാണ്ട് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് സ്റ്റൗറോഗ്രാമിന്റെയും ക്രൈസ്റ്റ് മോണോഗ്രാമിന്റെയും സ്ഥാനത്ത് കുരിശ് ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ അടയാളമായി തീരുന്നത് കുരിശിന്റെ ആദ്യകാല രൂപം നാം ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നുമില്ല ക്രൂസ് കോമിസ എന്ന പേരിൽ അഥവാ ഇജിപ്ഷ്യൻ കുരിശ് അതുമല്ലെങ്കിൽ അന്തോണിസ് കുരിശ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആദ്യകാല കുരിശ് ടി ആകൃതിയിലുള്ളതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നാം കാണുന്ന വിധത്തിലുള്ള കുരിശ് ക്രൂസ് ഇമിസ എന്ന പേരിലുള്ള കുരിശ് അതിന് ലാറ്റിൻ കുരിശ് അതുമല്ലെങ്കിൽ പാഷൻ ക്രോസ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആധുനികമായ ഈ കുരിശ് മഹാനായ കോൺസ്റ്റന്റീൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്താണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ കുരിശ് മൂന്ന് ആശയങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ചിഹ്നമാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ തന്റെ മൂല്യ തത്വങ്ങളായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാസഹനത്തിന്റെയും കുരിശു മരണത്തിന്റെയും പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ് കുരിശ് കുരിശിന്റെ ചിഹ്നം ആകാശവും ഭൂമിയും തമ്മിലും അതുപോലെ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സാർവത്രിക ബന്ധത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു കുരിശിന്റെ ഒരു വശം ക്രിസ്തുവിന്റെ ത്യാഗപൂർണമായ മരണത്തെയും മറുവശം മനുഷ്യന് ഭൂമിയുമായും സഹമനുഷ്യരുമായും അതുപോലെ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് കുരിശിന്റെ കവലയിൽ അതായത് കുരിശിന്റെ ലംബതലവും സമാധന തലവും ഒന്നു ചേരുന്ന ബിന്ദുവിൽ മനുഷ്യൻ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു വ്യതിയാനത്തിന് നവീകരണത്തിന് മാനസാന്തരത്തിന് തന്നെ തന്നെ വിധേയനാക്കുമ്പോൾ കുരിശിന്റെ പ്രതീകം യഥാർത്ഥമാകുന്നു അതായത് കുരിശിന്റെ ലെമ്പ തലത്തിലേക്ക് ദൈവിക തലത്തിലേക്ക് യഥാർത്ഥ ദൈവിക അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ഉയർത്തപ്പെടുന്നു ദൈവത്തെ തിഖരിച്ച് പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യന് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു മനുഷ്യ പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്യുവാനും അങ്ങനെ മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനും ഇടയിലുള്ള വിടവ് നികത്തി ദൈവവുമായി ഐക്യപ്പെടുവാൻ മനുഷ്യന് സ്വയം അസാധ്യമായതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച് കുരിശിൽ മരിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ ദൈവത്തോട് അനുരഞ്ജനപ്പെടുത്തി ഈ അനുരഞ്ജനം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം പാപശാപ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുകയും 
ദൈവിക ജീവനിൽ വീണ്ടും പങ്കാളികളായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ശാപത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്ന കുരിശ് ശാപമോചനത്തിന്റെയും രക്ഷയുടെയും അടയാളവും ദൈവവും മനുഷ്യനുമായുള്ള പുനരൈക്യത്തിന്റെയും ഉടപ്പടിയുടെയും ചിഹ്നമായി മാറി കുരിശാണ് രക്ഷ കുരിശിലാണ് രക്ഷ കുരിശയെ നമിച്ചിടുന്നു എന്ന ഗാനം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ ആശയമാണ് മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം ആണ്ട് ഒക്ടോബറിൽ കോൺസ്റ്റന്റീൻ ചക്രവർത്തിയും മാർക്സൽ ഷിയൂസും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശടയാളം പതിപ്പിച്ച പതാക കോൺസ്റ്റന്റീൻ ചക്രവർത്തിക്ക് നേടിക്കൊടുത്ത യുദ്ധവിജയം കുരിശിനെ ഒരു സംരക്ഷണ മുദ്രയും വിജയ ചിഹ്നവുമായി ഉയർത്തി പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരങ്ങളിൽ മരണത്തിന്റെ പ്രതീകമായും എന്നാൽ മരണത്തിന്മേലുള്ള വിജയത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടും കുരിശ് കരുതപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സിമിത്തേരികളിൽ ശവക്കുഴിക്ക് മുകളിൽ കുരിശ് നാട്ടിയിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാസഹനങ്ങളുടെ പ്രതീകമായി പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ പാശ്ചാത്യ സഭയിൽ കുരിശ് ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്നു കുരിശിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുറിവേറ്റ വിലാപ്പുറത്തു നിന്ന് ഒഴുകിയിറങ്ങിയ ജലവും രക്തവും സഭയിലെ രണ്ട് പ്രധാന കൂതാശകളായ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കും മാമോദി സായിക്കും തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുരിശാണ് യൂക്കലിസ്റ്റിന്റെ ഉത്ഭവവും കേന്ദ്രവും എന്നാണ് സഭാപിതാക്കന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇനി എന്താണ് കുരിശു വര അഥവാ കുരിശടയാളം വരയ്ക്കൽ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തെ ദൈവശാസ്ത്രം എന്ത് കുരിശ് ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ഔപചാരിക അടയാളമാണ് എന്ന് നാം കണ്ടു കുരിശു വരയ്ക്കുക അഥവാ കുരിശടയാളം വരയ്ക്കുക മിക്കവാറും എല്ലാ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളിലും നിലവിലുള്ള ഒരു ആചാരമാണ് കുരിശടയാളം വരയ്ക്കുന്നതിന്റെ സ്വഭാവം ചരിത്രത്തിലൂടെ രൂപം കൊണ്ടതാണ് വ്യത്യസ്ത ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലാണ് അത് വളർന്നത് രൂപം പ്രാപിച്ചത് കുരിശു വരയ്ക്കുക എന്നത് പലരെയും സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ് ഒരു പക്ഷെ പലർക്കും യാത്രികവുമായിരിക്കാം അത് ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിൽ നാം കുരിശു വരയ്ക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മുമ്പ് നാം കുരിശു വരയ്ക്കുന്നു ദേവാലയത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ഹനാമെള്ളം തൊട്ട് നെറ്റിയിൽ കുരിശു വരയ്ക്കുന്നു വിശുദ്ധ ബലിയുടെ ആരംഭത്തിലും ഇടയിലും അവസാനത്തിലും അങ്ങനെ ബഹുവിധ സാഹചര്യങ്ങളിലും സന്ദർഭങ്ങളിലും നാം കുരിശു വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് സ്വാഭാവികമെങ്കിലും അത് അത്ര സ്വാഭാവികമല്ല വിശുദ്ധ പത്രോസോ പൗലോസോ മറ്റു ശിഷ്യന്മാരോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കുരിശു വരച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും പഴയ നിയമത്തിലോ പുതിയ നിയമത്തിലോ ഒരിടത്തും കുരിശു വരയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുമില്ല എങ്കിൽ ഈ കുരിശു വരയുടെ ആരംഭം എവിടെ ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് എവിടെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഈശോയുടെ തന്നെ അധരത്തിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെട്ടത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപതാം വചനത്തിൽ ഈശോ പറഞ്ഞു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ അവർക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകുവിൻ സഹല ജനത്തിനും ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകുവാനുള്ള കർത്താവിന്റെ ആഹ്വാനമാണത് ഈ വാക്കുകൾ ഇന്ന് സഭയിൽ മാമോദിസായിലെ പ്രഖ്യാപന വാക്യമാണ് അതായത് ജ്ഞാനസ്നാനത്തിന്റെ സൂത്രവാക്യം കുരിശ് വരയ്ക്കുന്നവൻ തന്റെ ജ്ഞാനസ്നാന വാഗ്ദാനത്തിന്റെ പുതുക്കലും സ്വയം കുരിശിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കുകയും ത്രീത്വൈക ദൈവത്തിന്റെ ഐക്യത്തിൽ സഭയിൽ തനിക്കുള്ള വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനവുമാണ് ചെയ്യുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കുരിശുവരെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രൈസ്തവൻ തന്റെ അനുദിന പ്രാർത്ഥനകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടങ്ങുന്നത് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ എന്ന കുരിശടയാളത്തോടെയാണ് മാമോദിസ മുങ്ങിയ വ്യക്തി തന്റെ ദിവസത്തെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും പിതാവിന്റെ ഒരു മകനെ പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അവനെ സഹായിക്കുന്ന രക്ഷകന്റെ കൃപാവനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് കുരിശന്റെ അടയാളം പ്രലോഭനങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു കത്തോലിക്കന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുരിശടയാളം വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ പ്രാധാന്യമേറിയത് മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതൊരു ആംഗ്യമാണ് അതേസമയം ഒരു പ്രാർത്ഥനയുമാണ് കുരിശടയാളം വരയ്ക്കുന്ന വ്യക്തി തന്റെ ആത്മശരീരത്തോടെ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം പ്രതീകാത്മകമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഒപ്പം പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തോടുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനവും ത്രിത്വയ്ക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും അവിടുത്തെ ദാനങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് കുരിശടയാളം വരയ്ക്കലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെയേറെ വിഭിന്നതകൾ ഉള്ള ഒരു വിഷയമാണ് 
രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സഭാപിതാവായ ഇറേനിയോസിന്റെ ശിഷ്യനായ വിശുദ്ധ റോമിലെ ഹിപ്പോലിറ്റിന്റെ രേഖകളിൽ നിന്നാണ് കുരിശുവരെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ തെളിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇന്നെന്ന പോലെ അന്നും മാമോദിസ അർത്ഥയുടെ നെറ്റിയിൽ കുരിശ് വരച്ചിരുന്നതായി അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ സമകാലികനായ തിർത്തുല്യന്റെ ചില രേഖകളിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യം എന്ന നിലയിൽ മാമോദിസയുടെ ഓർമ്മയായി നെറ്റിയിൽ കുരിശു വരച്ചിരുന്നതായി ഏക ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഒരു വിരൽ അതും തള്ളവിരൽ അല്ലെങ്കിൽ ചൂണ്ടുവിരൽ ആണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കുരിശു വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈശോയുടെ ദൈവ സ്വഭാവത്തെയും മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതീകമായി ചൂണ്ടുവിരലും നടുവിരലും ഉപയോഗിച്ച് കുരിശു വരയ്ക്കുന്ന രീതി നിലവിൽ വന്നു അതിന് സമാന്തരമായി തന്നെ പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായി നിവർത്തി പിടിച്ച തള്ളവിരൽ ചൂണ്ടുവിരൽ നടുവിരൽ ഉള്ളം കൈയോട് ചേർത്ത് മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുവിരലിലും മോതിരവിരലും ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുരിശുവരയും പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പൗരസ്ത്യ സഭയിൽ പ്രധാനമായും ഈ വിധത്തിലുള്ള കുരിശുവരയാണ് നിലവിലുള്ളത് എന്നാൽ പാശ്ചാത്യ സഭയിൽ ക്രമേണ വലതു കൈയുടെ നിവർത്തിയ അഞ്ചു വിരലും ഉപയോഗിച്ച് കുരിശു വരയ്ക്കുന്ന രീതി അവലംബിച്ചു തുടങ്ങി യേശുവിന്റെ അഞ്ചു തിരുമുറിവുകളെയാണ് ഈ അഞ്ചു വിരലുകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് കുരിശു വരയ്ക്കൽ അഥവാ കുരിശടയാളം വരയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ കുരിശടയാളവും വലിയ കുരിശടയാളവും എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള കുരിശുവരയാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ കടന്നു വരിക ഇവിടെ ചെറിയ കുരിശടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൽ എന്നും വലിയ കുരിശടയാളം വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ അടയാളത്താൽ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ എന്നതുമാണ് ഇവ രണ്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ത്രീത്വസ്തുതി പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി ആദ്യയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ എന്ന ത്രീത്വസ്തുതി മെത്രാന്മാർ പുരോഹിതർ അല്ലെങ്കിൽ ഡീക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ തുടക്കത്തിൽ ചെല്ലുന്നതാണ് കർത്താവിന്റെ ജനനത്തിൽ മാലാഖാമാർ ആലപിച്ച സ്തുതി ഗീതത്തെയാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇതിനെ പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കുരിശടയാളമായി കരുതാറുണ്ട് ഒരാത്മായും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പ് ചെല്ലുന്നത് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് പാശ്ചാത്യ സഭ അല്ലെങ്കിൽ ലത്തീൻ സഭയിൽ ചെറിയ കുരിശടയാളം എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുരിശന്റെ അടയാളത്താൽ എന്ന് തുടങ്ങി നാം നെറ്റിയിലും ചുണ്ടിലും നെഞ്ചിലും വരയ്ക്കുന്ന മൂന്ന് കുരിശടയാളമാണ് ലിറ്ററിന്റെ ക്രമപ്രകാരം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ പാരായണത്തിന് മുമ്പാണ് ഇത് വരയ്ക്കാറുള്ളതെങ്കിലും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നാം ചൊല്ലാറുള്ള വിശുദ്ധ കുരിശന്റെ അടയാളത്താൽ എന്ന പ്രാർത്ഥന അവർ ചെല്ലാറില്ല സുശേഷ വായനയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ഈ കുരിശുവരെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് വചനം ഗ്രഹിക്കുക പ്രഘോഷിക്കുക പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്നതും അതുപോലെ വചനത്താൽ നമ്മുടെ വാക്ക് ചിന്ത പ്രവൃത്തി ഇവയുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തെയുമാണ് കുരിശടയാളവും ത്രീത്വസ്തുതിയും പൊതുവായി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നത് ആണെങ്കിലും അവയുടെ അനുഷ്ഠാന ക്രമത്തിലും ആശയപരമായും ദൈവശാസ്ത്രപരമായും പൗരസ്ത്യ പാശ്ചാത്യ സഭകൾ തമ്മിൽ വളരെയേറെ വ്യത്യസ്തതകളുണ്ട് സാധാരണയായി ചെറിയ കുരിശടയാളം സിരസിലും നെഞ്ചിലും ഇരു തോളുകളിലും വലതു കൈകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നു സഭാപിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് നെറ്റിത്തടം സ്വർഗത്തെയും നെഞ്ചിന് താഴെ വരയ്ക്കുന്നത് ഭൂമിയെയും ഇരു തോളുകൾ ശക്തിയുടെയും ഉറവിടമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു വലിയ കുരിശടയാളം വരയ്ക്കുമ്പോൾ കൈകൾ കൂപ്പിയാണ് കുരിശു വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇടതുകരം നെഞ്ചിൽ ചേർത്ത് വലതുകരത്തിന്റെ തള്ളവിരൽ മാത്രം നിവർത്തി വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ അടയാളത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നെറ്റിത്തടത്തിൽ കുരിശു വരയ്ക്കുന്നത് ബുദ്ധിയുടെയും ചിന്തയുടെയും ഉറവിടമായ നെറ്റിത്തടം വിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് അധരങ്ങളിൽ കുരിശു വരച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസാരത്തെയും അധരം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ആശീർവദിക്കണമേ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് പിന്നീട് നെഞ്ചിന് താഴെ കുരിശു വരച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ എന്ന് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയ വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നെറ്റിയിലേക്ക് കരമുയർത്തി പിതാവിന്റെയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ 
നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഈ നെഞ്ചിലേക്ക് കരഞ്ഞു താഴ്ത്തി പുത്രനും എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിയ പുത്രനായ ദൈവത്തെയും തുടർന്ന് ഒരു തോളിൽ നിന്നും മറുതോളിലേക്ക് കരങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ രക്ഷ നൽകാനായി ഈശോ സഹിച്ച പീഡാസഹനങ്ങളെയും അതുപോലെ പരിശുദ്ധ ദ്രീത്വത്തെയും നാം അനുസ്മരിക്കുന്നു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ എന്ന ത്രീസ്ത സ്തുതിയോടെ നാം വലിയ ഗുരുശടയാളം വരയ്ക്കുന്നത് രക്ഷയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പ്രവേശനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക വിവിധ സഭകളുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ കുരിശു വരയ്ക്കലിന് പല രൂപഭാവങ്ങളും അവരവരുടേതായ ദൈവശാസ്ത്ര വിചിന്തനങ്ങളുമുണ്ട് ഇവിടെയാണ് കുരിശു വരയ്ക്കലെ വൈവിധ്യങ്ങൾ നാം കണ്ടെത്തുക കത്തോലിക്ക സഭയിൽ പൊതുവായി നെറ്റിയിൽ തുടങ്ങി നെഞ്ചിലും അവിടുന്ന് ഇടത്തെ തോടിലും പിന്നീട് വലത്തെ തോടിലുമാണ് കുരിശു വരയ്ക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളിലും പൗരസ്ത്യ സഭയിലും ഇതിന് വ്യത്യസ്തമായി നെഞ്ചിൽ നിന്ന് ആദ്യം വലത്തെ തോടിലും അവിടുന്ന് ഇടത്തെ തോടിലേക്കുമാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഒരു വ്യത്യാസം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് കുരിശുവര നമ്മെ തന്നെ തുറക്കുന്ന എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ആദ്യത്തെ ക്രമപ്രകാരം ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തേക്ക് നാം കരങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മെ തന്നെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന വിധമാണ് അത് അതേസമയം തിരിച്ച് വലത്തു നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മെ തന്നെ നമ്മിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നു സിറോ മലബാർ സഭയുടെ ആചാരം അനുസരിച്ച് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് കുരിശു വരയ്ക്കുന്നത് അതായത് നെറ്റിയിൽ തുടങ്ങി നെഞ്ചിലും പിന്നീട് നെഞ്ചിൽ നിന്ന് ആദ്യം വലത്തെ തോടിലും അവിടുന്ന് ഇറത്തെ തോടിലേക്കുമാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു സിറോ മലബാർ സഭയുടെ ഔദ്യോഗികമായ ഒരു രേഖയും ഒരിടത്തു നിന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല സൺഡേ സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായി അറിവുമില്ല ഈ വിധത്തിൽ ഒരു ക്രമം ഉണ്ടെന്നത് പോലും അറിവില്ലാത്തവരാണ് വൈദികർ ഉൾപ്പെടെ വളരെയധികം ആൾക്കാരും എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ ആചാര രീതിയെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജു ബ്രദർ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യ കേൾവിയിൽ നല്ലതായി തോന്നിയെങ്കിലും എവിടെയോ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടു പ്രത്യേകിച്ചും ഇടതുവശത്തെ കുറിച്ചും വലതുവശത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള വിചിന്തനങ്ങൾ ഇടതുവശത്തെ കുറിച്ച് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബൈബിൾ ആധാരമാക്കി ഇടതുവശം സാത്താന്റെ വശവും വലതുവശം ദൈവത്തിന്റെ വശവുമാണ് ഇടതുവശം സാത്താന്റെ പരാജയത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിന്റെ മരണത്തിന്റെ സൂചനയും പ്രതീകവുമാണ് വലതുവശം ദൈവത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ജീവന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് എന്നാണ് ഇതിനെ സാധൂകരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ അന്ത്യവിധിക്ക് വലതു ഭാഗത്തുള്ളവർ നീതിമാന്മാരും ഇടതുവശത്തുള്ളവർ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചവരും പിന്നെ ഈശോയുടെ വലതു ഭാഗത്തെ നല്ല കള്ളൻ ഈശോ ഇരിക്കുന്നത് പിതാവിന്റെ വലതു ഭാഗത്താണ് പത്രോസിനോട് വലയെറിയാൻ പറഞ്ഞത് വലതുവശത്തേക്കാണ് അങ്ങനെ വലതുവശം ദൈവത്തിന്റെ വശവും ഇടതുവശം സാത്താന്റെ വശവുമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ചിന്തകൾ ബൈബിളിന്റെ സത്യക്ക് ചേർന്നതാണോ കേൾക്കുമ്പോൾ മനോഹരമായിട്ട് തോന്നാമെങ്കിലും അല്പം ഗാഠമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് തികച്ചും മാനുഷികവും ബാലുഷവുമായ ഒരു പ്രബോധനമല്ലേ വലതുവശത്തെ കുറിച്ചും ഇടതുവശത്തെ കുറിച്ചും ഇത്തരം ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര ചിന്ത സഭയുടെ പഠനത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല വായിച്ചിട്ടുമില്ല പതിമൂന്ന് എന്ന അക്കം ശാപഗ്രസ്തവും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിനം പതിമൂന്നാം തീയതി ആയാൽ അത് അശുലഭ ലക്ഷണമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ വരെ ഈ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ ഉറവിടം കത്തോലിക്ക സഭയും ആ വിശ്വാസത്തിന് പിന്നിലുള്ള കാരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരുന്നു എന്നതും അതുപോലെ ഒടുവിലത്തെ അത്താഴം ഇരുന്നിൽ പങ്കെടുത്ത പതിമൂന്ന് പേരിൽ ഈശോ ഉൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് പേരിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ സീറ്റിൽ ഇരുന്നത് കർത്താവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂദാസ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ടുമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇതിന് തുല്യമല്ലേ ഇടതുവശത്തെ കുറിച്ച് ബിജുബ്രതന്റെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ചിന്താഗതികളും പഴയ നിയമത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ദിശാബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായിട്ടാണ് ഇടതും വലതും എന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടത് വലതു ഭാഗ ദൈവശാസ്ത്ര പഠനങ്ങളിൽ ഇടതുവശത്തെ കുറിച്ച് അമ്പത്തിനാല് പ്രാവശ്യം പഴയ നിയമത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും തിന്മയുടെയോ സാത്താന്റെയോ പരാജയത്തിന്റെയോ മരണത്തിന്റെയോ പ്രതീകമായി ഇടതുവശത്തെ ഒരിടത്തും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോപിതനായ കർത്താവ് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു എന്ന സഭയുടെ പഠനമാണ് വലതു ഭാഗത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്ക്
സഭയുടെ വിശുദ്ധീകരണവും പഠനവും കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പാരഗ്രാഫുകൾ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഇപ്പോൾ മുതൽ ക്രിസ്തു പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നു പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവികത്വത്തിന്റെ ബഹുമാനവും മഹത്വവുമാണ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നു എന്നത് മിഷിഹായുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തെ മനുഷ്യപുത്രനെ സംബന്ധിച്ച് ദാനിയൽ പ്രവാചകനുണ്ടായ ദർശനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സ്വർഗം ഒരു സ്ഥലമല്ല മറിച്ച് ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രതിച്ഛായയാണ് പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലം എന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മരണത്തിനും പുനരുദ്ധാനത്തിനും ശേഷം യേശു പൂർണമായും ദൈവത്തോടൊപ്പം ദൈവ മഹത്വത്തിൽ പങ്കുചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ആശയ ആവിഷ്കരണമാണ് സ്വർഗം ഒരവസ്ഥ ആയിരിക്കെ ദൈവം അരൂപിയായിരിക്കെ ദൈവത്തിന് എവിടെ ഇടതും വലതും നാല് സുവിശേഷകന്മാരിൽ മൂന്ന് പേരും ഒരുപോലെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് യേശു ഉപമകൾ വഴിയാണ് ജനക്കൂട്ടത്തോട് അരളി ചെയ്തത് ഉപമകളിലൂടെ അല്ലാതെ ഒന്നും അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ദൈവരാജ്യം എന്തിനോട് സദൃശ്യമാണ് എന്തിനോട് ഞാൻ അതിനെ ഉപമിക്കും ഈശോ എല്ലാം ഉപമകളിലൂടെയാണ് സംസാരിച്ചതെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിന്റെ വലതു ഭാഗവും അന്ത്യവിധിയിലെ ഇടതും വലതും ഒക്കെ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകത്തക്ക വിധത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പദപ്രയോഗങ്ങളായി കരുതി അതിന്റെ സാരാംശം ഉൾക്കൊള്ളുക അല്ലേ ഉചിതം കുരിശുവരയ്ക്കൽ കേരളത്തിന്റെ മാത്രം ആചാരാനുഷ്ഠാനമോ കണ്ടുപിടുത്തമോ അല്ല ആഗോള സഭയിൽ വ്യാപകമായി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാചാരത്തെ റീത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിഭാഗതിയക്ക് കാരണമാക്കണമോ ലാറ്റിൻ സഭയും അലങ്കര സഭയും സീറോ മലബാർ സഭയും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ കുരിശുവരയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന വൈകൃതത്തിന്റെ കോലാഹലം മോഹിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിദേശങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മലയാളികൾ അതാത് ദേശത്തെ ആരാധന ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് പോലെ വലത്തു നിന്ന് ഇടത്തേക്ക് കുരിശു വരച്ചാൽ അത് കാണുന്ന വിദേശികൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മെ കുറിച്ച് കുറിക്കുന്ന വാക്ക് മനോരോഗി എന്നോ സമതല തെറ്റിയവൻ എന്നോ ആയിരിക്കാം കാരണം അവർക്കറിയില്ലല്ലോ റീത്തിന്റെ പിന്നിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ വൈവിധ്യത്തിലെ ഏകത്വവും ഐക്യവുമാണ് സഭയുടെ സവിശേഷത ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാവുക അതാണ് ലക്ഷ്യം ഒരിടയിലും ഒരാട്ടിൻ പറ്റവും കുരിശ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അല്ല പ്രധാനം നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം ലംഘിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവവചനത്തെ നിങ്ങൾ വ്യർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു അവർ മാനുഷിക നിയമങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങളായി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വ്യർത്ഥമായി എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു മത്തായി സുവിശേഷകനിലൂടെ ഈശോ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കുരിശ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെയും അവന്റെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിന്റെയും പീഡാസഹനത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ഉത്ഥാനത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ് കുരിശ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നാം അത് ഏറ്റുപറയുന്നു കുരിശുവര ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് അത് ആർക്കും ഇടർച്ചയുടെ പാറ ആകാതിരിക്കട്ടെ ബലിയല്ല കരുണയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം നശിപ്പിക്കുന്നതാവരുത് ബനഡിൻ പതിനാറാമൻ മാർപ്പയുടെ വാക്കുകളിൽ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ നാം നമ്മുടെ മേൽ സ്വയം കുരിശു വരയ്ക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുഗ്രഹ ശക്തിയിലേക്ക് കാലെടുത്തു വയ്ക്കുന്നു നാം അനുഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ മേൽ നാം കുരിശു വരയ്ക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയത് ലഭിച്ചാൽ എന്ന പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അനുഗമിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ മേൽ നാം കുരിശു വരയ്ക്കുന്നു കുരിശിലൂടെ പരസ്പരം നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായി തീരാം ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രേസ് ദോട്ട്